Et 625, c'est un code 2, cruauté sur animal, au croisement des rues Mission et 23 e On cherche un homme blanc, 1m80, avec un chien noir. Il y aurait eu de multiples coups. L'homme a aussi jeté son chien au sol. Il devrait être par là. Badge, uniforme, radio. Yann Murphy a tout l'air d'un policier. C'est en fait un agent municipal chargé de la protection des animaux. Un témoin vient de dénoncer un homme qui aurait frappé son chien en pleine rue. Qu'est-ce qui se passe On vient de trouver le suspect, on a juste son nom. Deux policiers en civil sont déjà sur place. Mais comme l'affaire concerne un animal, seul Yann peut mener l'enquête. On nous a dit que vous avez frappé votre chien. Non. Oui. Je viens d'arriver. Je me réveille, je sors de ce magasin. Et je me suis assis pour boire mon soda. Mais pourquoi les gens diraient ça alors Je sais pas. Comment s'appelle-t-il Dolce. Noche Dolce, comme la Dolce Vita. Yann va d'abord chercher à savoir si la victime a des traces de maltraitance. Puis il appelle le témoin, qui confirme alors avoir vu le sans-abri porter plusieurs coups. Ok, okay pas de problème. Merci. Alors je vais devoir prendre Dolce pour le faire examiner par un vétérinaire. Non, vous ne pouvez pas prendre Dolce. Pourquoi Parce que je vous ai dit que non. Ah si, il le faut. Non, vous ne pouvez pas. Le vétérinaire doit le voir. Non, non, pas besoin. On nous a dit que vous l'avez frappé trois fois et vous l'avez jeté contre le mur. Mais vous n'avez pas de preuve. Si vous voulez me faire un procès, allez-y. Il faut que je le prenne. Non. On va essayer de faire ça aussi calmement que possible. Si vous ne coopérez pas, on vous met les menottes, OK Peu importe sa condition de sans-abri, les agents appliquent le règlement et confisquent le coquer le temps de l'enquête. Pour vérifier les accusations, Yann va devoir trouver des preuves ou des témoignages concordants. Signé au bas du document, c'est votre convocation, c'est la première étape pour récupérer Dolce. L'homme a 10 jours pour se présenter et faire valoir sa version. Il risque jusqu'à 3 ans de prison et 18 000 euros d'amende. Hey, et puis t'arrêtes un peu de te la jouer, ok Des brigades comme celle de Yann, il n'en existe pas en France, où seule la police nationale gère les maltraitances sur les animaux. Mais aux états unis chaque grande ville a la sienne. À San Francisco, les animaux de compagnie sont rois. Il y en a plusieurs centaines de milliers, dont 120 000 chiens. Ils disposent de magasins dédiés, mais aussi d'hôtels spécialisés et de 50 lois destinées à les protéger en Californie. Pour les appliquer, la brigade municipale existe ici depuis 26 ans. Elle dispose d'un budget de 4 millions de dollars annuels et a gagné le surnom de police des animaux. À sa tête, Vicky Goldbeck. Allez, tu t'assieds avec moi et tu m'aides à faire la réunion, ok Toujours accompagné d'Edith, le perroquet d'Amazonie, mascotte de l'équipe. La brigade compte 45 employés, dont 15 enquêteurs, avec un salaire d'embauche de 3 800 euros net, sans diplôme exigé et la retraite à 53 ans. Comme dans un commissariat, la journée commence par le briefing matinal. Allez, bonjour à tous. Alors, Johnny, tu restes sur l'affaire du chien Sophia. Tu trouves ses propriétaires, ok Juan, toi, tu continues tes patrouilles et tu boucles les affaires en attente. Tous, je vous recommande d'être prudent. Apparemment, il va encore faire très chaud. Faites donc attention aux chiens enfermés dans les voitures et ça ira. Merci à tous et bonne journée. Contrôle et protection des animaux, j'écoute. Ici, on travaille sur la base de dénonciations téléphoniques. 
La ligne est disponible 24 heures sur 24. Ce matin, un riverain a dénoncé les conditions de vie d'un chien à l'est de la ville. Juan Carlos Martinez, 27 ans, ancien étudiant vétérinaire, doit vérifier ses dires. Bonjour, je suis l'agent Martinez de la protection et du contrôle des animaux. Juan Carlos a prévenu le propriétaire de l'animal de sa visite. Quelqu'un s'est plaint qu'un chien était gardé ici, dans une cour, 24 heures sur 24, dans de mauvaises conditions, sans hygiène. L'homme laisse entrer Juan Carlos, mais rien ne l'y obligeait. Les agents de la brigade des animaux n'obtiennent de mandat de la justice que si l'animal est en danger de mort. Sur ce terrain vague, aucune verdure. Des dizaines d'excréments jonchent le sol. C'est ici que vit Rocky, 4 ans. Il vit tout le temps ici Il va parfois dehors ou dans la maison Non, il est là le plus souvent, la plupart du temps. L'autre chose, c'est tous les excréments qu'il y a ici. Il y en a vraiment beaucoup. Vous nettoyez combien de fois par mois Une fois par mois. Une fois Si vous le gardez ici en permanence, vous devriez garder cet espace propre. Le propriétaire s'expose à une amende de 1500 euros, deux fois plus cher qu'en France. En plus, Juan Carlos pourrait saisir le chien. L'homme s'en sort avec un avertissement, mais il est désormais sous surveillance. Je reviens lundi entre 10h et midi pour vérifier que vous avez bien nettoyé la cour. J'aimerais que cela soit fait plus souvent en règle générale. Une fois par semaine serait mieux qu'une fois par mois. Merci, monsieur. On se voit lundi, OK À la brigade, c'est l'heure de l'examen médical pour Dolce, le chien saisi au sans-abri. Par là, par là. Une étape déterminante pour l'enquête de l'officier Yann Murphy. Pour faciliter l'examen, le chien a été rasé. Faye Solbright, 37 ans, est la vétérinaire de la brigade. Comme on le ferait pour un humain victime d'agression, elle va chercher des traces de coups, même anciennes. Il n'y a pas de bleu visible, pas de dents cassées ou de traumatisme dans la bouche. C'est difficile de déceler les douleurs avec les coquères. Ils sont stoïques, ils les cachent. Mais vers la fin de ses côtes, il réagit. Il se tend quand j'appuie. Et son abdomen est vraiment raide. Il a des douleurs dans l'estomac. C'est sûr, il a mal dans la partie arrière du corps. Ok. L'examen médical concorde avec le premier témoignage, mais n'est pas suffisant. Je vais le remettre dans sa cage. Merci. Thank you. Yann doit trouver d'autres preuves avant d'envoyer le dossier au procureur qui décidera de poursuivre ou non. À 32 ans, cet ancien étudiant en littérature n'aurait jamais pensé devoir enquêter comme un policier. C'est là qu'on a pris le chien. Juste ici. Après avoir travaillé dans un magasin d'accessoires pour animaux, Yann a rejoint la brigade début 2015. Il a dû accompagner un enquêteur pendant six mois avant d'être opérationnel. Son enquête de voisinage démarre là où les faits se seraient déroulés. Un homme blanc avec un chien noir. Je dois vous dire, il y en a tellement qui traînent ici. Merci, à plus tard. Autre piste, les caméras de surveillance. Comme il n'a pas de mandat, il ne peut saisir les bandes ni forcer les commerçants à les lui montrer. Il tente sa chance dans cet hôtel et compte sur la bienveillance du gérant. Un homme aurait frappé son chien trois fois et l'aurait jeté contre un mur. Euh, J'en sais rien. On a la caméra 6 qui filme l'intérieur et aussi la rue. Ah, ouais, d'accord. À peine commencé, la recherche va s'interrompre brutalement. Agent 23. 23. 
pouvez-vous vous rendre 25 Russia Street On a la police sur place. Ils veulent ouvrir une voiture avec des chiens enfermés à l'intérieur. Ok, okay reçu. Merci. Pour la police des animaux, l'urgence prime toujours sur l'enquête. Ce jour-là, il fait 40 degrés à San Francisco. Yann va mettre 30 minutes pour traverser la ville. La police est déjà là et a sorti deux chiens de cette voiture qui apparemment sert de domicile à leur propriétaire. Reste un chat, toute griffe dehors. Il faut ramener au plus vite le chat et les deux pinchers pour les faire examiner. Sur le pare-brise de la voiture, Yann a déposé une convocation aux propriétaires qui devront se rendre à la brigade. Ils sont chauds, ils doivent être déshydratés. Face prend immédiatement leur température. Apparemment, ils vivent dans cette voiture depuis longtemps. Oui. 103,4. Plus de 103 degrés Fahrenheit, soit près de 40 degrés Celsius. À 42 degrés, c'était la mort assurée. Il va falloir faire baisser leur température. Ça va aller. Désolé, je sais que t'aimes pas ça. Les deux pinchers et le chat s'en remettront. Mais les propriétaires risquent gros, jusqu'à six mois de prison et la saisie des animaux. Ils sont déjà à l'accueil de la brigade, au chômage. Ella et John n'ont plus les moyens de se loger. Depuis deux mois, ils vivent dans leur voiture avec leurs animaux. Ils allaient mourir dans cette voiture. La police leur a sauvé la vie en les sortant de là, car ils y étaient depuis longtemps. On s'est juste absenté quelques minutes pour aller chercher à manger. Ella et John, son mari, se sont manifestés très vite. Alors Yann pourrait limiter leur peine à une amende, à condition de trouver une maison pour les animaux. On pourrait les amener à Stockton chez ma mère et les laisser là-bas Bon, laissez-moi en parler au capitaine. Pour l'instant, elle est plutôt pour saisir vos animaux. Non. Je vais voir ce que je peux faire. Yann obtient l'accord de sa hiérarchie, mais il veut des garanties. Dans combien de temps peuvent-ils être chez votre mère On peut y aller en sortant d'ici. Pour s'assurer que le couple respectera sa parole, Yann appelle directement celle qui accueillera les animaux. Vous avez l'air conditionné Bon, sous peine de parjure, vous m'assurez que les deux chiens et le chat résideront au 1766 Willow Parkway c'est bon. Ok, au revoir. Ce n'est pas une question en l'air. En Californie, commettre un parjure est puni de 4 ans de prison. Contre cet engagement, les deux pinchers et le chat sont rendus à leur propriétaire. Le couple en grande précarité devra quand même s'acquitter d'une amende de 90 euros par animal. Comme si ici, on avait plus d'égard pour les animaux que pour les êtres humains. Dis merci. Vous vous sentez mieux maintenant Oui, ben... Beaucoup mieux. C'est un énorme poids en moins. C'est une bonne leçon pour nous. Ça n'arrivera plus jamais. Ça nous a traumatisés de ne plus les voir. Allez, prenez soin d'eux. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au même moment, dans la cour de la brigade, l'enquête sur le coquer Dolce continue. Je vais le laisser renifler et se promener. Cette fois, entre les mains de deux comportementalistes pour animaux, elles doivent déterminer si l'attitude du chien révèle des traumatismes. Je pense qu'il n'est pas dangereux. Il ne me regarde pas de travers et il ne s'inquiète pas de mes mouvements. Dolce ne laisse rien transparaître et pourtant, la suite de l'enquête va montrer qu'il aurait bien subi des violences. Yeah, so I'm sure that's...
élément inhabituel pour un chien appartenant à un sans-abri. Dolce a une puce électronique sous la peau. À l'intérieur, un numéro de téléphone dans l'Oregon, à 500 km de là. Bonjour, ici Mara de l'unité de protection et de contrôle des animaux. Au bout du fil, une femme explique avoir recueilli Dolce et son maître il y a trois mois. Elle a fait elle-même poser la puce électronique. Un mois plus tard, elle est contactée par la police des animaux de sa ville. L'agent m'a dit qu'il était en train de rentrer chez lui quand il a vu l'homme sortir d'un foyer pour sans-abri et puis frapper Dolce. Il l'a vu de ses yeux. À l'époque, le chien est saisi temporairement avant que l'enquête ne soit abandonnée pour une question de procédure. Ok, on reste en contact et prenez soin de vous. Pour récupérer son chien, le propriétaire a l'obligation d'être suivi par un psychiatre. Depuis notre tournage, il a refusé et Dolce a été adopté. La preuve des violences est souvent difficile à obtenir. En attendant, les chiens vivent dans quelques mètres carrés. C'est le cas pour deux petits pitbulls, saisis temporairement, qui appartiennent au même maître. Le premier, c'est Polly, trois mois, retrouvé avec les côtes cassées. Tout indiquait que ces côtes avaient été cassées par un homme, par la force. L'autre, c'est Hadès, trois mois lui aussi, découvert avec une patte cassée. Lui a été abandonné dans un carton à l'entrée d'un centre commercial. Faute de prouver la culpabilité du propriétaire, l'affaire s'enlise. Les deux chiots grandissent depuis un mois dans ces cages. Un isolement qui pourrait avoir des conséquences sur leur comportement. Pour leur bien, Yann voudrait les faire adopter. Pour cela, le propriétaire doit abandonner ses droits sur les animaux. Yann a préparé un document qu'il compte lui faire signer. Pour se présenter à son domicile, il a demandé l'aide de la police. C'est vraiment un jeune imprévisible. Lors de son audition, il a jeté sa chaise et il a quitté les lieux. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Ok Allez, on y va. Si l'homme signe le document, les chiens deviendront la propriété de la brigade. En échange, les poursuites seront abandonnées. Hi, Terry. Salut Terry. This is the... Voici les conclusions These de l'audition. The... Qu'est-ce qui se passe Nous, on est là au cas où, ok Pour l'instant, vous parlez avec monsieur. Je veux pas d'emmerde, désolé, laissez-moi. Ok, comme tu veux. J'ai juste besoin... Les conclusions de l'audition, Terry. De quoi tu parles Je dois vous transmettre ça. Fais voir. Signez-les, s'il vous plaît. Donne-moi ça. L'homme a signé. Pour les deux pitbulls, une nouvelle vie va commencer. Une fois qu'ils appartiennent à la brigade... Les chiens battus suivent un programme de socialisation et passent un test. C'est le cas d'Hadès. S'il le réussit, il sera proposé à l'adoption. Mais s'il échoue, il sera considéré comme dangereux pour l'homme et risquera l'euthanasie. Bon chien. Ariana, 29 ans, spécialiste du comportement animal, doit évaluer Hadès. Elle commence par toucher sa patte blessée, comme le ferait un enfant qui veut jouer. Il ne grogne pas. Deuxième étape, elle l'attrape et le maintient contre son gré. Le chien n'est pas agressif. Bon chien. Mais le test le plus important, c'est celui de la nourriture. À l'aide d'une main en plastique pour éviter les morsures, Ariana va lui retirer sa gamelle. Bon chien. Hadès n'a pas mordu, même si tout n'a pas été parfait. 
Il m'a laissé lui enlever la nourriture, même s'il n'était pas très pour. Il m'a regardé du coin de l'œil, genre... Mm. Donc il est adoptable, même si on dira à ceux qui le prendront qu'il faudra le nourrir à la main au début. Lui donner des bons petits morceaux pour que le repas soit un moment positif. Le test d'Hadès est validé. Tu veux le homard Pour l'adopter, il faudra débourser 165 dollars.